l'Enduropal du Touquet, une course aussi historique qu'iconique. Depuis 1975, la Côte d'Opale et le Touquet Paris-Plage ont vu naître et grandir les meilleurs pilotes de sable du monde. Aujourd'hui, c'est l'une des courses les plus connues de ce genre. Elle fait rêver les plus grands comme les plus petits. Parmi ces jeunes, ses enfants satinent. À 12 ans, elle participe pour la première fois à la compétition dans la catégorie espoir des 11-15 ans. Immersion avec la plus jeune pilote féminine de l'Enduropal du Touquet 2022. Ça va Ouais. Allez, on est parti Comme souvent, le mercredi après-midi, après l'école, Satine retrouve son père Loïc et son petit frère Eneko. J'ai eu deux vins, j'ai eu un français et un maths. En maths aussi Et en français, bah super Direction le circuit de Bali en Normandie pour un entraînement de motocross sur terre. Alors, poulet, jambon, tu veux quoi C'est le dernier tour de piste avant que Satine ne prenne le départ de la mythique course de l'enduropal du Touquet. Bah, je le voyais à la télé et puis bah, au début je me demandais pas, enfin je me disais pas que j'allais le faire. Et après, euh, bah, on a été commencé à s'entraîner dans le sable et c'est vrai que ça m'a donné envie et du coup bah, c'est comme ça que ça s'est fait à peu près. Cette révélation, c'était à Lune Plage dans le Nord. Un circuit de motocross très réputé dans le milieu des courses de sable. Milko Potisek, Todd Kellett ou encore Adrien Van Beveren sont tous venus ici pour s'entraîner. Et c'est non loin d'eux que Satine a pu faire ses débuts. L'entraînement du jour, c'est surtout l'occasion de préparer une dernière fois la moto avant la course. Ah, la moto, j'ai l'impression qu'elle fait un bruit bizarre. Je crois savoir. Au mieux que ça arrive aujourd'hui. Donc voilà, la bougie, elle est très noire, très encrassée. Donc je pense que ça vient de là. Un changement de bougie express et c'est reparti. Dans la catégorie espoir 85 cm3, l'enduropal du Touquet dure une heure. Il faut donc être prêt à se battre contre le sable et les éléments pendant tout ce temps. Là, je roulais juste, enfin, j'essayais pas de m'appliquer ou de ou de faire des choses extraordinaires. Je voulais juste rouler pour le plaisir et pour pas me faire mal. Lavage de la moto Tu l'emmènes là-bas Ouais. Allez, on y va. Satine et la moto, c'est une histoire d'amour depuis longtemps. Ouais, donc c'est quand tu avais fait le championnat de France à Marcolès. Mm -hmm. Et puis on avait tous des t-shirts avec ton numéro de course. Et Neko voulait pas le porter parce qu'il y avait du rose. <rire> elle monte sur une moto pour la première fois à l'âge de 3 ans. À 6 ans, elle roule avec sa première 50 cm cube et fait ses premières courses de moto à l'âge de 8 ans. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Je crois que c'est tout. À l'image de ses nombreuses récompenses, la jeune fille de 12 ans a déjà un joli palmarès. Elle s'illustre notamment sur plusieurs courses régionales et nationales, aussi bien en cross qu'en enduro. Et après aussi, j'aime bien celle-là, parce que j'étais fière de moi d'avoir un gros trophée comme on voit tout le temps dans les films ou dans les trucs comme ça. Donc j'étais fière de moi. Et après, là, c'est toutes mes médailles que j'ai eues. Et il y en a cette médaille-là, c'était que j'étais fière de moi parce que je l'avais terminée première devant les garçons, du coup j'étais fière de moi. Vendredi 25 février, Touquet Paris-Plage. Nous sommes à J-1 avant la course de Satine. C'est aussi le tour des motos vintage d'entrée en piste pour l'Enduropal du Touquet 2022. T'as vu Quand tu descends, le sable est tout mou. Et regarde 
Regarde ce qu'il fait là. Il a enfoncé son pneu à l'arrière. Puis là, pour la sortir, c'est presque mieux de la, de la reculer. Essayer de la reculer. Non, mais il faut que je reste debout aussi. Ouais. Parce que, regarde, tous ceux qui sont assis, bah, ils s'enfoncent sur l'arrière. Et euh, du coup, bah, la roue arrière, elle s'enfonce, elle s'enfonce. Et après, tu peux... Ouais. La... Euh, là, le sable, il est très mou. Et euh, bah, demain, il va falloir que je mette du gaz. Et... Euh... Voilà, je vais, je vais voir, de toute façon, ça va, je vais y aller comme ça et je vais voir comment ça, va, comment ça se passe. Le 70. 70 en oui. espoir. Oui. Après le repérage de la piste, obligation de passer au contrôle administratif et technique. C'est la première fois que j'ai des transpondeurs en autocollant. Et ben en fait, à chaque fois qu'elle passera sous le portique d'arrivée, à chaque tour, euh, ben en fait, ça permet de chronométrer ses temps et, euh, et, comment, euh, et puis d'avoir le classement en direct de la course. Donc on en a deux à mettre, un sur le, le garde-boue arrière, puis un sur sa visière intérieure. Ces contrôles, c'est le moment de valider tous les changements de la moto spécialement mise en place pour la course de sable. La moto, elle est prête, on a, on a tout contrôlé, mais il y a toujours une petite appréhension d'un souci de dernière minute qui pourrait arriver. L'enduropale du Touquet, c'est la réunion du gratin de la course de sable. L'occasion pour Satine de voir en chair et en os beaucoup de ses idoles. Et nous en avons même profité pour organiser une petite surprise pour la jeune Normande. Merci. Je trouve que c'est unique ce qu'il fait parce que de sauter aussi haut, de comment il fait, euh, enfin, je pense, je, enfin, c'est pour moi c'est impossible de faire tout ça. Excellent. Maintenant on va aller se reposer ouais. pour la course de demain. Ouais. Il te sent bien Tu veux remonter ça ou pas un peu ton pull. Fais ça. Je sais ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure. Ça va, ouais, j'ai un peu froid, mais euh, je vais essayer de me réchauffer. Je crois que j'ai vu hier moins un. J'ai un peu peur que l'homme tout dans mon panne, mais je pense pas, il n'y a pas de raison. Donc je verrai bien. C'est la démarrer. Quoi. Je fais la moto pour que ça soit plus facile pour moi pour la démarrer après. Prochaine étape, positionner la moto dans le parc fermé, avec celle de tous les autres pilotes. 70, 74. Le stress commence à se faire ressentir. Tu vas te placer sur la grille en fonction de ton, de ton placement ici au parc fermé. Ils font partir ceux qui font le championnat de France euh, normalement dans les premiers numéros. D'accord. Je suis pas stressée là. Elle a plus froid que stressée. Bah oui. Euh, bienvenue au Touquet Paris Plage pour la sixième épreuve du cheval de France sur euh, sable. Je suis votre directeur de course, Frédéric Kosko. Ce matin, ils sont une centaine de pilotes de 11 à 15 ans à participer à la course Espoir. Départ habituel avec un, un panneau 15 secondes et 5 secondes. Au départ, ça fait une chicane gauche-droite. C'est vraiment une chicane. Pour rentrer euh, dans le premier S, c'est du sable qui a été bougé, du sable très très bon. Les jeunes pilotes retrouvent leur moto et la course commence déjà ici. Chacun joue à qui sera le mieux placé sur la ligne de départ. Le premier tour est très important puisqu'il permet de prendre les premières informations sur la piste et sur l'enchaînement des difficultés du parcours. Satine décide de rouler prudemment au début, mais malgré ça, elle chute à l'abri des caméras. Elle est 84e à la fin de ce premier tour. 
Elle arrive là-bas, je pense. C'est elle qui arrive. Allez, c'est bon. Allez, c'est parti. Premier tour. Là, elle a le physique, donc euh, elle devrait, euh, sur la fin de course, ça devrait être mieux. Elle est passée 68. Plus ça devient dur, plus elle monte des places, donc c'est super. Euh, je pense qu'elle a été piégée au départ, donc elle nous racontera ça euh, à la fin de sa course. Étape cruciale, le ravitaillement. Des gestes répétés et millimétrés qui peuvent faire gagner beaucoup de temps au général s'ils sont bien réalisés. Sa team n'abandonne pas et elle remonte presque une trentaine de places et se rapproche doucement du podium féminin. Allez, pour passer devant la prochaine fille, il faudrait qu'elle gagne 10 places. Bah, euh, elle m'impressionne, quoi, honnêtement. Euh, je pense qu'elle souffre. Elle souffre du froid. Et... Euh... Elle fait une superbe course. Euh, voilà, euh, on suit ça de près quoi. Bah, C'est son dernier tour. Euh, pour l'instant, elle ferait podium fille. Donc euh, si mes calculs sont bons, donc, euh, on va aller voir sur place, on va l'accueillir. <rire> Hé, hey, t'as été une championne Hé, hey, t'es podium fille Hé, hey, Satine Bravo Ça remonte les bras Hé, tu pars Au premier tour, t'es 84, tu remontes 58 C'est bien, c'est une... On t'a regardé, c'est bien. 50 000. Je crois que c'est une première, d'ailleurs, cette année, de, de récompenser ces demoiselles, et c'est bien. Qui eût, cru, qui eût cru, il y a quelques années, que l'on retrouverait les podiums de demoiselles, d'une part, mais surtout d'un tel niveau, de telle qualité Applaudissements, mesdames et messieurs. Bah, super content, quoi. Euh, objectif, euh, objectif largement atteint. Voilà, euh, podium. Et <rire> tout de suite. À la fin de la course, j'étais fière d'avoir terminé parce que c'était mon but. J'avais juste envie c'était de me poser parce que j'étais essoufflée, j'étais contente euh, et euh, bah, je voulais savoir combien j'avais fait et euh, voilà, j'étais fière de moi.